Este viaje inicia justo cuando el calor comienza a entibiar con fuerza a cada ser viviente de Santiago de Cuba. Pero si se recorre esta zona en la periferia de la ciudad, el frescor marinero y las pendientes costeras apaciguarán las altas temperaturas que caracterizan a esta región del país. Comenzará entonces un descubrimiento de un Santiago diferente. Son estas imágenes hasta hace poco casi vedadas para residentes y visitantes. La belleza de algunos de los parajes costeros dentro de la bahía de Bolsa de Santiago de Cuba quedó oculta a la vista hace unos años cuando la carretera turística se depauperó al punto casi de la extinción por tramos, sobre todo frente a la zona industrial. Pero permitió una inversión redentora ejecutada en este año del medio milenio de la villa que la cinta pavimentada que tanto gustaba a los santiagueros resurgiera en las márgenes de la bahía. Para ello, brigadas del contingente José Maceo dispusieron de más de 10.000 toneladas de asfalto y jornadas interminables para extender esta mezcla por unos 8 kilómetros. Ahora la carretera turística de Santiago le lleva por sitios poco vistos desde esta perspectiva, como la central termoeléctrica Antonio Maceo, Cayo Ratones o el Parque Fran País. Conecta también con otros más conocidos como la Batería Española de la Estrella y el Castillo San Pedro de la Roca. Se disfruta así de la vista sin igual del Cayo Granma y la Socapa y el tránsito de varias embarcaciones aderezado con un permanente olor a salitre. Aún desierta por el desconocimiento de sus arreglos y solo transitada por algún curioso o un conocedor de la geografía, esta carretera comienza a despertar nuevamente el interés de quienes se aventuran por la nueva línea asfaltada para apreciar otra arista de la belleza geográfica y patrimonial de Santiago de Cuba. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.